morning to all of you. Now we are going to see the very beautiful, the second five year plan. Let us go ahead. So you might be thinking that Sari is why Sari is saying beautiful for the plan. Okay. <clears throat> to make you to make you excited. Okay. So properly I have written here, Madam and Sir, that second five year plan, April 1st, 1956 to March 31st, 1961. This plan was given by PC Mahalanobis. Ayana ne Mottam plan lo chala important role play jayashin ru. Okay. This plan lo, in this plan also, e plan lo, Nehru gar kuda chala tips itchin nani maata. Okay. Ayana Mahalanobis itla chedda maata chedda maata chedda Nehru gar ema narante a itla itla kuda idhi kuda include chedda maani. Ayana kuda konni tips itchin ru. That's why this plan is also called as Nehru Mahalanobis plan anta randi. Nehru Mahalanobis plan. This plan is also called as bold plan. This plan is also called as transportation plan. Okay, in the quatla. Why this plan is called as bold plan or transportation plan? Okay, agriculture dependent on a country. Agriculture meda chala mandi depend aitunaru. But in this plan, agriculture ki kakunda industrialization ki ekko preference hi chara ni maata. Okay, that's why it is a bold step. It's a bold step taken by the government of India. Okay, to neglect the agriculture sector and to promote the industrial sector. That's why it is called as what? Bold plan. Okay, and you might be aware of this fact that agriculture sector was promoted in first five year plan. And industrial sector was neglected. In second for year plan, opposite in the. Okay, not exactly opposite, but opposite guy in the. Industrial sector ki chala preference chi, agriculture preference takwa chishin. Okay, and uh, it is also called as transportation plan in the Allocation wise choose kunte, transportation ki double equa charu. Importance uh, industry ki charu. And the theme, theme of this plan, uh, industry ki oka theme ga pet kunaru. Okay, whereas uh, allocation chesu na pudu, transportation ki equa preference hi charu. That's why it is both a transportation plan and also a bold plan. Importance was laid on the industries during the second plan. We have already discussed this. The main objective of this plan was rapid industrialization, rapid increase in the national income. Massive expansion of employment opportunities, reduction in equalities of income and wealth. All these objectives I have already discussed in my strategies. Okay, in uh, Mahalanobis model, strategies chapter low, Mahalanobis model low, previous classes low, even the objectives in proper discussion. Okay, so there is nothing that I have to explain new in this. Please write down or please learn as it is. Transportation and communication were also given priority in this particular plan. Okay. Plan expenditure in Tandi. Plan expenditure is 4800 crores. So in the first five year plan, 1960 crores. Okay, 1960, 1960, almost around, okay, you can see that 32 Atla was study. So remember here, 2000, 2000, Atla Bet Kondi. 2000, Akra 1960 Gada. Okay, double and kundi. 2000, 2000 and kundi, double, 4000. So almost around 4800. 4800. Just nenoka correlation is tsunami ko. Okay, that is double in the nimat. Okay, exact, not exactly double. Kani, ilamiku, oka, uh, example of confusion theater, aniki miru koncham double chess koni. Okay, in tapasta deni miru uh, easy ga uh, MCQs chess kochoni. You know, I have just given you a hint. Ante. As I have told you that. With regard to all the sectors, transportation and communication ki allocation equate charu. Industry sector was the main importance. Theme was around the industry sector 24%. Agriculture sector not exactly neglected but 20.9% each charu. Okay. But you can say that the theme of this plan is industry. But allocation wise transportation and communication. Allocation wise transportation and communication. Agriculture. 20.9% less. But ambitious target pet kunaru. Mana planning commission walu because you know that planning commission was the body. Okay, that has to be uh, doing all this planning purpose. Planning even ni planning commission only. Okay. 
failure plan target growth rate in the 4.5 percent achieved growth rate or actual growth rate is 4.3 percent just miss and kondi just miss and as a fail failure under any value could have manaku chipper 450 cut off on day 448 at chenera na kwani chipper and waste a la chip kodu and also nga you should not like uh be a proud of it so fail is fail value grab a peru failure plan any value a patient room just miss okay country loan a plan fail in the day and take just miss at the fail and to naru you can understand that and in this plan as industrialization was given importance industries kicha la theme ga petko ni plan jayashin ruka bati you can see that lot of industries has been initiated in this particular plan steel plant oka chindi steel plant and a iron is the mineral that is naturally found Steel manaku nature lo dharkadu. Steel manaku mining leka pote acquiring chese radu. Steel is not discovered. Steel is not excavated. Nature lo steel exist kadu. Me dekra unna intlo na spoon sunne kada. Alanti material dorkaru direct. Direct dorkau. Steel materials. Okay. Steel is a alloy. Steel is a alloy. Alloy ante two three minerals. Two three metals. कंबाइन चेसी ना तरवाता मानो कुछ स्टील अन्यों का कुत्ता मटेरियल तैयार चेस सुना मनी माटा आ टू थ्री मटेरियल्स तो ना को आयरन उन्नत ही तेल्सु निकल क्रोमियम उन्नत चू उन्नत का पोस्ट आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट बट आयरन प्लस अनदर टू इम्पोर्टेंट मेटल्स विल बी देयर ये मोड़ कल पी ना तरवाता this natural iron is not in the factory. In the factories, we have fused this iron plus other two metals. In the process, we will treat the process. We will get what? Steel. So, all the steel plants. Where you can convert iron and other metals into steel. That kind of steel plants were established. One at Bhilai. Madhya Pradesh is a place in Bhilai. There is a steel plant in Akkada. Raukela, which is in Odisha. And Durgapur, West Bengal. So three steel plants were set up by the government of India to convert iron and other metals into steel. That is very important for steel. If you choose any other steel, it is very very important. Steel is also important during what? In the construction purpose also. Heavy engineering plants. Heavy engineering plants are पैदा पैदा का मशीन्स मैन्युफैक्चर चाहिए आली, ओके एग्रीकल्चर लोगों की संबंधित चीज़ ना भी लाइक थ्रेशर्स है ना सरे स्ट्रोवर्स है ना सरे एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर लो कंस्ट्रक्शन सेक्टर लो अभी राउंड राउंड का कंक्रीट आधा तिरुक्त नहीं उठा दिखा था अलांटी मैन्युफैक्चर चाहिए आ heavy engineering plants Bahubali lo kuda ayana atla ne oka Bahubali tool lo when people are suffering from e water one point nunchi another point ki ela manam transport chaya li water ki and oka manchi ka oka song lo anni jesad gada so that is called as what engineering and taru design and developing of product ante design jaya li adhi ela pani chesta diya product okay manakko idea ki manam implement chaya li okay with the help of designing so heavy engineering plants are established in Ranchi, okay, and uh, a lignite corporation was established in Neveli, and integral coach factory was established at Perambadur. Was set up, okay. The targets were not achieved, but a firm foundation for industrialization was laid by the government of India. Industrialization and any start economy in the country lo second five year plan nunchi industries mean the industries manam petitionam. Though we have not achieved the targets, but we were successful that India is going to be an industrialized country. Any manam start jeshnam. Remember this point here. Industrialization was uh, firm foundation was in of industrialization was laid in the country. Then we are going ahead with our third five year plan. Okay, the dates are properly mentioned here. You can see that. In this particular third five year plan, emphasis was given to basic industries. Emphasis was given to basic industries. Gurinchi Nenu Chala Matladina in our last class. So those who are watching my video for the first time, Vallu na previous videos watches kunte, Vallaki basic industries and TNT, core industries and TNT, and Nidals Okay. 
emphasize on basic industry but agriculture was also given priority this plan was based on the uh, ideals and uh, views of ashok mehta hence this plan is also called as ashok mehta one of the economist model okay ashok mehta model okay so in this plan remember this point the objective the theme of this plan is self reliance the theme of this plan is what self reliance okay so meeru etla gurtu pettukovali idi ashok leland lorries parked at reliance petrol pump ante model in the model is ashok mehta model theme what is the theme self reliance so ashok leland lorries parked at रिलयन पेट्रोल पंप ओके सो ना यूसी मन को लास्ट सैकंड फाइव इयर प्लांट फारटी एट हड्रेड उ दी कोई डबुल से एट थे नई थौज एट थौज चिल्लर वस्तु सो यू कैन अंडरस्टा दट इट इज क्लोज टू वाट डबुल अगेन फोर थौज क्लोज टू एट थौज फोर सैवन आलमोस्ट सैवन सो यू हेव टू अंडरस्टा दट वे ओके अल्लोकेशन अग्रिकलर वाज गि इंपारटन इंडस्ट्री वाज गि इंपारटे ट्रांसपोर्टेशन सैक्टर आलो गिवेन इंपारटे ट्रांसपोर्टेशन सैक्टर अगेन गाट हय्यर पर्संटेज ट्रांसपोर्टेशन सैक्टर अगेन गाट हय्यर पर्संटेज अगेन दिश वाज ए फेल्यूर प्ला फेल अंत चाल मिस चाल दारुण फेल प्ला बिकाज टारगेट ग्रोथ रेट वाज फाइव पाइंट सिक्स पर्सेंट बट दि ऐवरेज आर् सारी ऐक्चुअल ग्रोथ रेट वाज टू पाइंट एट पर्सेंट टारगेट ग्रोथ रेट वाज फाइव Actual growth rate was 2.8 percent. Please remember this point. Okay. Kani question is that sir, just me sante ardham hai that sir. Mani anta failure gaitle aindi. Ante first five year plan lo manchi experience hundi chala successful ga cheshi nru. Second five year plan lo inka experience a experience carry forward fe cheshi na tarvata just me sante aindi. Mani anta experience hunna tarvata ten years of planning experience hunna tarvata third five year plan itla. अंत दारण इला फेल सर अर इन युवर हार्ट यू मैं बी थिंकिंग दस् ओके बट इट इज नाट अंडर अवर् कंट्रोल अंडी नई सिक्सटी टू रो इंडिया चाइना वार उ सो वी आर् वेरी डिस्टर्ब वि दट वार सो गवर्नमेंट पीपल अंड एवरी वन वाज काट्रेटिंग अंड गवर्नमेंट डबूल सर गवर्नमेंट मनी अना सर वाज वाट डवर्टेड टू फर् दि फुलफिमेंट आफ् आर्मी नीड्स की वेल्लिपोना डबूल ओके अंड नाट ओनली दट मैं इंडिया अब सिक्सटी थ्री सिक्सटी फोर सिक्सटी फाइव टू इयर्स I I am not sure, but uh, 63 or 64 in two years from manaku famine was chindi. Sorry, drought was chindi. What is that? Drought. My drought is nothing but what I told you many times in my lecture that drought is a climatic uh, phenomena. Drought and a climate. And a rainfall lay than a oka area lo drought ani jepta manam. Okay. So rainfall and drought are correlated. When when a area does not get rainfall for two consecutive years. Okay, two or three consecutive years, then the particular government declares that area as a drought area. Okay, drought उन्ना पुरु agriculture इतना change चंडी. Okay, without water, how can you do the agriculture? You cannot do the agriculture. When you cannot do the agriculture, how can you produce more food grains? When you cannot produce more food grains, then supply will be less in the market. When supply चा थकवा उन्ना पुरु poor people cannot able to afford that particular food grains. So, so चाला मंदी uh, without चाला मंदी चची पोय नहीं माटा uh, because of what lack of food availability. फुड मार्केट दरक अला सिचुवेसन वे मैं कंट्री में नयन सिक्सटी फाइव ओके दट इज़ वै वी हेव स्टार्ट ग्रीन रेवल्यूशन ऐल कम टू दट जस्ट हॉल ऑन हॉल युवर ब्रीथ इंपारटे वाज गि टू सेलफ रिलय सेलफ जनरेटिंग एकनामी वेरी 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 इंपारटेंट पॉइंट द रीजन फर् दूर पर्फॉमें आफ दि प्ला कैन बी ऐट्रिब्यूटेड टू ऐट्रिब्यूटेड टूटे चीज अग्रेषन इन दर्यर नई सिक्सटी टू मल्ल इंडो पाक वार अंद नई सिक्ट एंड देर वाज ए फेल्यूर आफ मोर एंड देर वाज ए ड्राट इन दर् ओन वन इयर ओके नई सिक्ट फाइव टू सिक्ट अटे सिक्सटी फोर नीचे कोई ड्राट अव स्टार्ट अगर तरह सिक्ट फाइव अंत इंडिया रेनफा चाल तक वादी एवरी पार्ट आफ अवर कंट्री वाज वाज हाविंग वाट डेफिशेंट रेनफा उ प्रोडक्शन तक ओके सो इरीगे फेसीलिटी अंत डेवलप अवे अब डैम्स इवन ले सो अग्रिकलर वाज नाट एबल टू बी नाट एबल टू प्रोड्यूस गुड्स सफीशियंट फर् दि पुलेशन 
so many people died because of lack of availability of the food so that is why so mana planning lo planning commission lo unna experts chaala manchi experience unnarandi two times they have made the plan successful almost, almost like successful second second five year plan third five year plan lo kuda successful uh, we were we were about to be successful kani ilanti problems are chennai india china war india pakistan war oka drought vachina tarvata 3 years we have lost in this way so you can understand that is very difficult to carry out the plan okay one more important point here is namanaku a third five year plan lo drought conditions was there at the end of the plan so drought conditions valla famine kuda achindi famine ante people are dying because of what lack of availability of food food dorkaledu anduki chaala mandi chachipothunnaru appudu indian government america ki call chesindi american government ki call chesi sir maaku konni food grains ivandi because we are fighting what a famine we are fighting what famine so vallu em chesindante sare ani pampichindu aa pampichanam kuda etla cheppirante aa consignment vastundi vastundi ani chaala delay chesindu vallu anta manaku anta help em cheyaledu that like how india does maldives ki motham monna recent ga oka 1 or 1 or 2 years back vaalla degara fresh waters fresh water vallaku taagadaniki water ledhu okay so manam indian government air ante airways tho vaallaki tankers tankers ichindanni water fresh water okay there was a problem in maldives where they don't have what water for fresh water was not there to drink so we are under mana mana laga generous kaadu and america you know that it is not having like, like we always uh, say that ravans have like seven or nine faces as i guess so american american government has not nine hundred faces are there okay they can they can be with us any time they will leave us on road any time that is what the nature is because famine lo kuda they did not help us okay as expected manam vallaki chepte vallu vastundi vastundi delay chesi chesi pampichindru inka 2 3 consignments e pampichindru ekko help em cheyaledu okay and vallu pampisthunappudu vallu oka scheme launch chesindru indian government ki mana food grains isdam dan kosam vallu oka scheme launch chesindru aa scheme pere endante pl480 pl 480 ఓకే okay. జస్ట్ లైక్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో మొన్న తాలిబాన్ వచ్చినప్పుడు ఇండియన్స్ చాలామంది అక్కడ స్టక్ అయ్యి ఉన్నారు సో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా లాంచ్ ఆపరేషన్ దేవి శక్తి అలా లాంచ్ చేసినాం ఓకే టు బ్రింగ్ బ్యాక్ ఇండియన్స్ ఫ్రమ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఓకే సేఫ్లీ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాస్ లాంచ్ వాట్ ఆపరేషన్ దేవి శక్తి అట్లనే కరోనా వైరస్లో కూడా వేరే వేరే కంట్రీస్లో మన వాళ్ళు ఉంటే మనం తీసుకొచ్చినాం సో ఎప్పుడైనా మనం ఏ కంట్రీకి మనం హెల్ప్ చేస్తున్నాం కాబ హెల్ప్ చేస్తున్నాం లేకపోతే మన వాళ్ళకి మనం పిలుచుకుంటున్నాం సో వీల్ గివ్ అన్ నేమ్ టు దట్ మిషన్ అండ్ ఆపరేషన్ అప్పుడు కూడా అమెరికన్ వాళ్ళు మనకు హెల్ప్ చేస్తున్నారు కాబట్టి దే హ్యావ్ ఆల్సో గివెన్ ఎ నేమ్ టు దేర్ ఏ స్కీమ్ కాల్ యాజ్ పిఎల్ ఫోర్ ఎయిటీ ఓకే విత్ స్కీమ్ వాజ్ లాంచ్ బై ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ అమెరికా విత్ స్కీమ్ వాజ్ లాంచ్ బై ది అమెరికన్ గవర్నమెంట్ టు సప్లై ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ టు ఇండియా ఇన్ ద థర్డ్ ఫైవ్ ఇయర్ ప్లాన్ పిఎల్ ఫోర్ ఎయిటీ పిఎల్ ఫోర్ సిక్స్టీ అట్లా అడగచ్చు క్వశ్చన్ సో బీ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ వాట్ ఎవర్ ఈస్ దేర్ ఆన్ ది స్లైడ్ ఓకే ఫైన్ సో నా వాట్ హ్యాపెన్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్ టు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ టు నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్ టు నైన్టీన్ సిక్స్టీ సిక్స్ ఓకే త్రీ ఫైవ్ ఇయర్ ప్లాన్స్ త్రీ ఫైవ్ ఇయర్ ప్లాన్స్ వర్ హ్యాపీలీ క్యారీడ్ అవుట్ కానీ థర్డ్ ఫైవ్ ఇయర్ ప్లాన్లో ఇండో చైనా వార్ ఇండో పాక్ వార్ అవన్నీ ఉన్నాయండి ఇండో చైనా వార్ అండ్ ఇండో పాక్ వార్ అండ్ ఫమైన్ అండ్ ఫమైన్ మళ్ళీ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అప్పుడు కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఏం అనుకున్నదంటే సో ఇంకా ఎలాబరేట్ పెద్ద ఫైవ్ ఇయర్ ప్లాన్ ఎందుకు ఎందుకంటే వీఆర్ డీలింగ్ విత్ లాట్ ఆఫ్ దీస్ ఎక్స్టర్నల్ అండ్ ఇంటర్నల్ ఇష్యూస్ కొంచెం మనం యాన్యువల్గా ప్లాన్ చేసుకుంటే మంచిగా ఉంటుందని వాళ్ళు ఏం చేసిందంటే ఒక త్రీ ఇయర్స్ ఇంత పెద్ద ఎలాబరేట్ ప్లాన్ కాకుండా చిన్న చిన్న ప్లాన్స్ మనం వేసుకుందాం ఇంకా ఇలాంటి ఏదైనా మనకు షార్ట్ టర్మ్ గోల్స్ పెట్టుకొని తొందర తొందరగా అది అచీవ్ చేద్దాం బికాస్ ఇండియా నీడ్స్ ఎట్ దట్ టైమ్ వాట్ క్విక్ యాక్షన్స్ ఇండియా నీడ్స్ ఎట్ ద టైమ్ వాస్ క్విక్ యాక్షన్స్ ది కంట్రీ వాజ్ బ్యాటిలింగ్ ఫర్ లాట్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ ఎట్ దట్ టైప్ ఓకే చాలా ప్రాబ్లంలో ఉండింది కంట్రీ అప్పుడు సో పెద్ద ప్లాన్ పెద్ద ఫైవ్ ఇయర్ ప్లాన్ ఎందుకు ఇప్పుడు చిన్న చిన్న ఒక వన్ వన్ ఇయర్ ప్లాన్ మనం చేసుకుందాం అందులో ఉన్న ఆబ్జెక్టివ్స్ తొందరగా క్విక్గా అచీవ్ చేసుకుంటే అందరూ తొందరగా బాగుపడతారని అలాంటి డిసిజన్ ప్లానింగ్ కమిషన్ టుక్ సో ఫర్ ద వెరీ ఫస్ట్ టైం మొదటిసారి ఏమైందంటే మన ప్లానింగ్కి ఒక హాలిడే వచ్చింది ప్లానింగ్కి ఒక హాలిడే ఇచ్చారు అంటే ఫైవ్ ఇయర్ ప్లాన్కి ఏమిచ్చారు ఓకే త్రీ ఇయర్స్ వరకు మీకు హాలి
Plan holiday. This period is popularly called as plan holiday. Please remember this. Mali e three years lo idena kotha scheme such naya ante such nai. Okay, the first, 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 very, very, very important thing here is uh, okay. Famine unna puru. Okay, food grain ki ekwa evali kada preference preference. Yes, ichinam guda. Amis etla ichinam. Green revolution was started. Green. Revolution. Green revolution is nothing but increasing in the food grain production. Food grain production in India lo chala chala increase avali. Under ki food dar kali food security achieve che ali. Okay, that is the objective of green revolution. Okay, kani thundar ka avali vandi. Endo kare famine undi janal chachi bo thunna ru without because food le dani people are dying. So manaku e food grain production chala thundar ka avali. Mella mella gaadu. ओके आ तुंदर का मन का दाखी और ग्रीन रेवल्यूशन मैं स्टार्ट इकड़े मॉडिफाइड सीड्स मैं यूज मॉडिफाइड सीड्स वी हेव यूज दट सीड्स आर् कॉल ऐस हई ई वैरईटी आफ सीड्स दट सीड्स आफ कॉल ऐस हई ई वैरईटी आफ सीड ग्रीन रेवल्यूशन अीड सीड विच गिव वाट मोर प्रोडक्शन अंत और प्लांट रईस पैडी प्लांट लैट सपोज This is a paddy plant. This is rice. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Atla ne anbole. Normal ga oka paddy. Inni grains iste. Normal ga. Okay. Adhe modified seed gurin chini ne maatlar thuna kada. That seed is called as what? High yielding, high yielding varieties of seed. Ante these seeds will yield high. Andu ke high yielding varieties of seeds antaru. So with these seeds, what will happen? The paddy plant one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, twelve, fifty seeds or so, fifty grains or so. It must say fifty grains. It got ten, it got fifty grains. So same area, same area. Can the production acquire tundi? Can the production acquire tundi? So Ilanti high yielding varieties of seeds was first discovered by the father of green revolution of the world, father of green revolution of the world, Norman Borlaug. I na e seed tayar che shindu. E seeds ki mana Swaminathan garu mana India lo introduce che shindu I na. We are having a proper discussion on green revolution in our syllabus. I'll do it. Okay, when we are doing that, at this point of time, please do remember that high yielding varieties of seeds were introduced by the M S Swaminathan in our country. So high yield kada. So aim in the under ki mana madhi panchnam, especially the Punjab and Haryana, the western and the northern India. Ah, akra regular ga perennial rivers unnai ka bati jalam china bravi base sathe samani se rivers unnai ka bati. Uh, so we have given the seeds to them and bumper production ayindi chaala production ayindi andarki a famine problem koncham stabilize ayindi because of the launch of what green revolution okay a green revolution enta hit ayindante a time nunchi from that year onwards okay from that year onwards to till that india has never seen a famine never seen a famine Hence, with the help of green revolution, the supply of food grains has increased. The food prices came down, and the economic stability has restored. Economic stability, ante food grains kora ekko produce aite, varla ke double kora achhi nahi. Andar ki food kora door kendi, so income kora achhi nahi. National income kora kuncham peri kendi because uh, production ekko aindi ka but okay. A very important steps were taken by the government, okay, in the with regard to what banking sector, with regard to what. बैंकिंग सैक्टर 
అప్పుడు ఏమైందంటే బ్యాంక్స్ చాలా ప్రైవేటైజ్గా ఉన్నాయి అంటే ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి ఓకే ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి అంటే ప్రైవేట్ బ్యాంక్సే మ్యాక్సిమం నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ బ్యాంక్స్ ఆర్ ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ ఓకే ఆర్బీఐ వాజ్ దేర్ విత్ అస్ ఓకే ఎస్బీఐ ఆర్బీఐ అలాంటి బ్యాంక్స్ అంటే వెరీ లెస్ బ్యాంక్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద గవర్నమెంట్ సెక్టార్ అండ్ మెనీ వర్ దేర్ ఇన్ ద ప్రైవేట్ సెక్టార్ మెనీ వర్ దేర్ ఇన్ ద ప్రైవేట్ సెక్టార్ ఈ ప్రైవేట్ సెక్టార్ బ్యాంక్స్ వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే అగ్రికల్చర్లో పనిచేస్తున్న వాళ్ళకి ఫార్మర్స్కి రూరల్ ఆర్టిసన్స్కి హ్యాండ్లూమ్లో పనిచేస్తున్న వాళ్ళు హ్యాండిక్రాఫ్ట్స్లో పనిచేస్తున్న వాళ్ళు ఓకే వీవర్స్ కాబ్లర్స్ ఇవందరూ ఉంటారు కదా చిన్న చిన్న పాట్ మేకర్స్ గమ్ మేకర్స్ ఓకే అండ్ ఫారెస్ట్ ప్రొడ్యూస్ కలెక్ట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు హనీ మేకర్స్ అవన్నీ అందరూ ఉంటారు కదా సో ఈ బ్యాంక్స్ ఏంటంటే వీళ్ళకి అసలు లోనే ఇవ్వట్లేదు ఓకే ఓన్లీ టిల్ ద టైమ్ ఆఫ్ లైక్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ వరకు ఓకే ఫ్రమ్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ నుంచి నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ వరకు వాళ్ళది లెండింగ్ చూసుకుంటే అంటే వాళ్ళు ఎవరెవరికి డబ్బులు ఇచ్చారు అంటే ఇలాంటి ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ ఎవరెవరికి డబ్బులు ఇచ్చారు అలా మనం చూసుకుంటే టూ పర్సెంట్ ఆఫ్ లోన్స్ ఆర్ గివెన్ టు దెమ్ అంట సిక్స్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ గివెన్ లోన్స్ ఆర్ గివెన్ టు వాట్ రిచ్ బిజినెస్ మ్యాన్స్ సిక్స్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది దిస్ లోన్స్ ఆర్ గివెన్ టు వాట్ రిచ్ బిజినెస్ మ్యాన్స్ కానీ పూర్ పీపుల్కి టూ పర్సెంట్స్ ఏ లోన్ ఇచ్చారంట ఇందిరా గాంధీకి అది నచ్చలేదు ఇందిరాగాంధీజీకి అది నచ్చలేదు ఏంటి వీళ్ళు మన దేశంలో ఒరిజిన్ అయిన మనీకి వీళ్ళు డిపాజిట్స్గా తీసుకొని మళ్ళీ వీళ్ళు పెద్ద పూర్ రిచ్ పీపుల్కి హెల్ప్ చేస్తారా అంటే షీ డిడ్ నాట్ లైక్ ఇట్ ఆమె కోపం వచ్చిన తర్వాత ఆమె ఏం చేసిందంటే ఒక బ్యాంక్స్ ఫిఫ్టీ క్రోర్ రూపీస్ కంటే అప్పుడు ఫిఫ్టీ క్రోర్ చాలా ఎక్కువ ఫిఫ్టీ క్రోర్ రూపీస్ కంటే ఎక్కువ డిపాజిట్స్ ఉన్నాయి ఏదైనా బ్యాంక్లో అంటే ఆ బ్యాంక్కి మొత్తం నేషనలైజ్ చేసేసింది మేడం ఓకే ఇందిరాగాంధీ మేడం నేషనలైజ్ అంటే అంటే ఇప్పుడు ఈ బ్యాంక్ ప్రైవేట్ బ్యాంక్ కాదు ఈ బ్యాంక్ గవర్నమెంట్ బ్యాంక్స్ అంటే గవర్నమెంట్ బ్యాంక్ ఉంటే గవర్నమెంట్ పూర్ పీపుల్ కోసం వర్క్ చేస్తాయి కామన్ సెన్స్ ఓకే సో షీ హ్యాస్ టేకెన్ దిస్ బోల్డ్ స్టెప్ ఓకే ఓకే ఆ లైక్ నౌ నౌ యూ నౌ యూ సీ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ ఇన్ దిస్ ఇప్పుడు మీరు చూసుకుంటే మన మన ఇండియా గవర్నమెంట్ ఈజ్ మోర్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఆన్ వాట్ ఫార్మర్స్ ఫార్మర్ అండ్ అగ్రికల్చర్ రిలేటెడ్ కూడా ప్రైవేటైజేషన్లో వెళ్ళిపోతున్నాయి ఎయిర్ ఇండియా మనం ఎంఎస్ఎం ఎల్ఐసి స్టెక్స్ ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ సెల్ సోల్డ్ మెనీ బిఎస్ఎన్ఎల్ స్టెక్స్ ఆల్సో వీఆర్ సెల్లింగ్ మెనీ సో వీఆర్ డూయింగ్ ఆల్ దట్ ప్రైవేట్ పీపుల్కి ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నాం అఫ్ కోర్స్ డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళే గవర్నమెంట్ నుంచి కొనొచ్చు సో డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళ కోసమే గవర్నమెంట్ అన్ని అమ్మడం స్టార్ట్ చేస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు ఉన్న గవర్నమెంట్ అప్పుడు డబ్బులున్న వాళ్ళకి హెల్ప్ చేస్తున్నారు కాబట్టి గవర్నమెంట్ దానికి నేషనలైజ్ చేసింది సో ది ఐడియాలజీ ఈజ్ వెరీ వెరీ డిఫరెంట్ both in congress and bjp government if you see there whenever anyone uh, anyone is having more wealth accumulate aithe private sector ki equa importance vachesthe government used to nationalize okay in congress government but in the bjp government what happens is okay the objectives could be very very different but i'm just comparing this to comparing this to government uh, how they function they generally believe in what okay uh, atal bihari vajpayee garu kuda appudu kuda and the bjp government has this mindset we look at privatization lo ne equa capitalistic uh, model lo believe chestaru they believe in more capitalistic model congress government from the very first time 18 1885 nunchi inc formation nunchi tarvata jawala nehru villa mindset socialism e undi సోషలిజం సొసైటీ సొసైటీ పూర్ పీపుల్ పూర్ పీపుల్ వీళ్ళు అది ఇదే మోడల్లోనే పనిచేస్తారు బీజేపీ గవర్నమెంట్ ఎప్పుడైనా ప్రైవేటైజేషన్ ప్రైవేటైజేషన్ ఈ మోడల్లో పనిచేస్తారు ఓకే యాజ్ యూ నో దట్ బోత్ ద మోడల్స్ ఆర్ సక్సెస్ఫుల్ కానీ మన కంట్రీలో విచ్ ఈస్ బెస్ట్ ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ టు డిసైడ్ ద గవర్నమెంట్ ఓకే ఫైన్ సో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ సిచ్యువేషన్ అండి బికాస్ ఆఫ్ దిస్ సిచ్యువేషన్ ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ అస్సలు ఇండియా డెవలప్మెంట్కి వాళ్ళు అసలు హెల్ప్ చేయట్లేదంటే ఇందిరా గాంధీజీ ఏం చేసారంటే ప్రైవేటైజ్ ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్కి మొత్తం నేషనలైజ్ షీ హ్యాస్ డన్ నేషనలైజ్ నేషనలైజేషన్ ఆమె చేసేసింది ఓకే నా హియర్ వన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ విల్ కమ్ మై డియర్ స్టూడెంట్ దట్ ఈస్ సార్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ నేషనలైజేషన్ అంటే ఏంటి ఓకే అండ్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ప్రైవేటైజేషన్ ఓకే వెరీ సింపుల్గా చెప్తాను నేను ఒక కంపెనీ ఒక ఇండస్ట్రీ ఒక ఫ్యాక్టరీ ఒక ఒక ఆఫీస్ ఏదైనా సరే ఇఫ్ దట్ ఈస్ అందులో గవర్నమెంట్ ది ఓనర్షిప్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ప్లస్ వన్ ఫి
ఉంది ఆ దానికంటే ఎక్కువ కూడా ఉంటుంది ఆబ్వియస్లీ ఓకే ఐఎమ్ జస్ట్ సెయింగ్ దట్ నేషనలైజేషన్ అంటే ఏంటంటే గవర్నమెంట్ డబ్బులు ఆ పర్టికులర్ ఇండస్ట్రీ ఆ పర్టికులర్ కంపెనీ ఆ పర్టికులర్ ఆఫీస్ ఆ పర్టికులర్ ఫ్యాక్టరీ ఏదైనా సరే గవర్నమెంట్ డబ్బులు ఫిఫ్టీ వన్ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కంటే ఎక్కువ ఉంటే చాలు దాట్ ఈస్ కాల్ ఎస్ నేషనలైజేషన్ ప్రైవేటైజేషన్ ఈజ్ అపోజిట్ ఇఫ్ ది ప్రైవేట్ పీపుల్ ఈ టాటా అంబానీ మానిక్ చంద్ సాబెరీస్ వాళ్ళు ఓకే ఇఫ్ దే ఆర్ హోల్డింగ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ప్లస్ వన్ పర్సెంట్ ఎక్స్ట్రా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ప్లస్ వన్ పర్సెంట్ ఎక్స్ట్రా ఇఫ్ దే ఆర్ హోల్డింగ్ దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్ ఎస్ వాట్ ప్రైవేటైజేషన్ then it is called as what privatization okay when the government stakes are more than 50% then nationalization when private uh, people private sector private individuals if their stakes are more than 50% then it is called as privatization so what indira gandhi ji has done up to 1969 low 1969 low okay you should be also correlating this year with uh, uh, with the telangana uh, సపరేట్ తెలంగాణ స్టేట్హుడ్ మూమెంట్ కూడా స్టార్ట్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్లోనే అయింది కేటీపీఎస్ కొత్తగూడెం థర్మల్ పవర్ స్టేషన్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ సిక్స్టీ నైన్ ఓకే సో నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్లో ఓకే ది ఇందిరా గాంధీజీ హ్యాస్ నేషనలైజ్ ఫోర్టీన్ బ్యాంక్స్ అండి సచ్ ఎ బోల్డ్ స్టెప్స్ అంటే టాటా వాళ్ళది తీసుకోవడం అంబానీ వాళ్ళది కంపెనీ తీసుకోవడం సాబెరీ వాళ్ళది కంపెనీ తీసుకోవడం ఆదిత్య బిర్లా వాళ్ళది కంపెనీ తీసుకోవడం హౌ డిఫికల్ట్ ఇట్ వాస్ ఫర్ హర్ ఎట్ ద టైమ్ టు just push away the capitalistic wala ki mottam okay to just uh, move them aside and nationalize cheyalante that's why she is not just anduke manam ame ki ottiga nickname ottiga ivaledu she was called as iron lady okay means iron and the strong animata she will not bow down to any of the things any matter she will do what is required for the society okay so then at that time she has nationalized what 14 banks which is having worth the deposit of 50 crores 50 crores okay bank of 50 crores rupee deposit unte chalu she has nationalized the bank and dedicated to the nation nationalization and dedication dedicated to the nation nation ki pani chestadu ani mata okay nation development ki aa bank lu avanni pani chestadu ani mata okay so now you can see nationalization of banks took place in 1969 to extend banking services to the poor and marginalized sections of the societies like artisans weavers cobblers handloom makers handicraftsmen etc okay because they were neglected by the banking system in the post independence era post independence tarvata ee banks em chesinante only wealthy people ki double ichcharu only double unna vallake loans icharu manam pote manaku loans ivaledu farmer pote farmers ki loans ivaledu endukante malli istara leda ani aa bhayam tho vallu assal ivaledu so loans lekapothe bank loan ivaledante farmer oka money lender daggar poyindu oka financier daggar poyindu financier oka 100 rupees ki 50 rupees kante ekwa interest rate charge chesindu ala ilagaina aina డబ్బులు తీసుకొని అగ్రికల్చర్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ అగ్రికల్చర్లో వచ్చిన డబ్బులు ఆయనకు సరిపోలేదు అలానే డెట్ 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 అయిపోయి ఇల్లు అమ్మేసిండు ఆయన సూసైడ్ చేసుకున్నాడు దట్ ఈస్ వాజ్ అ ప్రాబ్లం అదే బ్యాంకింగ్ బ్యాంక్ నుంచి లోన్ వస్తే మీకు టెన్ పర్సెంట్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్లో లోన్ దొరికిపోతుంది ఇంకా గవర్నమెంట్ ఒకవేళ లోన్స్ ఇస్తున్నానంటే అగ్రికల్చర్లో అది సెవెన్ పర్సెంట్ ఎయిట్ పర్సెంటే ఉంటుంది సో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఎక్కడండి సెవెన్ పర్సెంట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఈజీ ఒక హండ్రెడ్ రూపీస్లో సెవెన్ రూపీస్ ఇవ్వడానికి ఒక ఫార్మర్కి ప్రాబ్లం ఉండదు ఇంకా ఫార్మర్ మంచిగా అగ్రికల్చర్ కూడా చేసుకోవచ్చు అండ్ అగ్రికల్చర్ చేసిన తర్వాత ఆ ప్రొడక్షన్కి అమ్మిన తర్వాత హీ కెన్ ఈజిలీ ప్రీపే ద లోన్ బికాస్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఈజ్ నాట్ ఎక్స్ప్లోయిటేటివ్ కానీ మనీ లెండర్స్ అప్పుడు చాలా ఫాయిదా తీసుకున్నారు బికాస్ మన దగ్గర అప్పుడు ఉన్న బ్యాంక్స్ మన అగ్రికల్చర్ సెక్టార్కి సపోర్ట్ చేయలేదు దట్స్ వై వీ హ్యావ్ లాస్ట్ మెనీ బ్యూటిఫుల్ ఫార్మర్స్ ఓకే ఫైన్ Fourth five year plan I will continue in my next class okay have a nice day here do subscribe to telugu one channel this is me signing off sayya sujathullah all the best